ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈത്തൺ ആണ് പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ് ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫ്ലാസ്ക് ആണ് ഫ്ലാസ്ക് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പൈത്തൺ നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൺ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് പൈത്തൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വേർഷൻ ത്രീ ആയിരിക്കണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും ടു വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഈ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിൻഡോസ് ഇൻഡൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് ലിനക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്കോ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഉള്ള വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പൈത്തൺ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് അതായത് ഫ്ലാസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലാസ്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണത് അത് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാസ്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പൈത്തൺ പ്രൊജക്ട്സ് ചിലപ്പോൾ റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് വണ്ണിൽ വേണ്ടത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈബ്രറിയുടെ വേർഷൻ വണ്ണും പ്രൊജക്റ്റ് ബിയിൽ വേണ്ടത് ആ സെയിം ലൈബ്രറിയുടെ തന്നെ വേർഷൻ ടു ആണ് എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഗ്ലോബലി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വേർഷനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സെയിം ടൈമിൽ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ്സ് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻസിൻ്റെ ലൈബ്രറീസിൻ്റെ ഒക്കെ വേർഷൻ സെയിം അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റ്സ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും ഓരോ വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ വേണ്ട ലൈബ്രറീസൊക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പൈത്തൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പൈത്തൻ ത്രീ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പ്രൊജക്ട് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ പ്രൊജക്ട് ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ലിനക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമാൻഡ്സ് ആണ് വിൻഡോസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വിൻഡോസിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോൾഡർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പൈ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോൾഡറാണ് അപ്പോൾ ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫയല് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പിൻ്റെ ഫയല് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള കമാൻഡാണ് ഈ കമാൻഡ് ഇത് ലിനക്സിലും മാക്കിലും ഉള്ളതാണ് ഈ കമാൻഡ് അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസിലെ കമാൻഡാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്ട് ഫോൾഡർ ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡർ ഞാൻ ഓൾറെഡി അത്
അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നേരത്തെ ഈ ടെർമിനലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരു പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് വി ഇ എൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന അഥവാ വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബിൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലാസ്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇത് റൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജ് മാനേജറാണ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പിപ്പിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം പിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാക്കേജ് മാനേജറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂളാണ് പിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈത്തൻ്റെ അത് പൈത്തൻ ത്രീയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമാൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട ലൈബ്രറിയുടെ പേരാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലാസ്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കമാൻഡ് നമ്മുടെ വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് വേണം റണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് വേണം ഈ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫയൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഹലോ ഡോട്ട് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫയലിൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പൈത്തൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിയാവുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലാണ് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് കാണേണ്ടതാണ് ഈ കോഡ് എഴുതി ഒന്ന് റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു നോർമൽ ഫംഗ്ഷനാണ് പക്ഷേ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് റണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമാൻഡ്സ് നമുക്ക് ലിനക്സിലും മാക്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് വിൻഡോസിലും ഒക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിനക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്കിലുള്ള കമാൻഡാണ് നിങ്ങൾ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും കമാൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു കമാൻഡ് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടായി ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹലോ ഡോട്ട് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിൻ്റെ പേരാണത് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലാസ്ക് റൺ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലാസ്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡാണ് അത് കൊടുക്കുക നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇത് ലോഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണാം റണ്ണിങ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കാണാം പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത മെസ്സേജ് ഹലോ വെൽ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഈ ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരാമീറ്റർ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ നെയ് അണ്ടർ സ്കോർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പൈത്തൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വേരിയബിളാണ് 
नाम इन वालू ना आप स्टार्ट फैल पेर बै डिफोल्ट अब नमक ना वेबसैटे इमेजस अब अात करक्ट कटा वेट यूस वेरियबाण डिफोल्ट क्रियेटर वेरियबाण ई वेरियब पास आप्लिकेशन स्टार्टा इन अद्ते नोर्मल फंगशन फंगशन जस्टर स्ट्रिंग हलो वेलडे ऋटेन इवे निर्णय मीनिंग पेरान टेक्टर और स्पेल ईटक्रेटर मीनिंग नोर्मल फंगशन और स्पेल मीनिंग को यूस गूगल अर्थमें उटिंग फ्लिकेशन उडर अप्लिकेशन लोकल अड्रस लोकल अड्रस्यूटे लोकल मीनि डाटाबेसा 
അങ്ങനെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ റണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർട്ടിലാണ് പോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബ്രൗസറിൽ നമ്മൾ ഐ പി പോർട്ട് നമ്പറും ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടിയത് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് പോർട്ടാണ് നമുക്കത് മാറ്റാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പോർട്ട് നമ്പർ മാറ്റി ആക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് നമുക്കിവിടെ റണ്ണിങ് അല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ റിയൽ വെബ്സൈറ്റിലൊന്നും ഈ ഒരു പോർട്ട് നമ്പർ ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് വെബ്സൈറ്റൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട് എയ്റ്റിയിലാണ് എയ്റ്റി നമുക്ക് പോർട്ട് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അത് കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ പോർട്ട് നമ്പർ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മുടെ പൈത്തൻ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ആയിരിക്കും ഓരോന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിലെ ഡീബക്ക് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കണം അതായത് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മോഡ് എൻവോൺമെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കണം വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടിന് പകരം സെറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡീബക്ക് മോഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എററൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് റീലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു എറർ വന്നു ഈ എറർ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈമിൽ എറേഴ്സ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആയാൽ നമുക്ക് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപക്ക് മോഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക എറേഴ്സ് ബ്രൗസറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആക്കുന്നത് ഓൺ ആക്കി ഇടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡീപക്ക് മോഡ് ഓൺ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓൺ ആക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ എറേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ സെറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഡീപക്ക് മോഡ് ഓൺ ആക്കിയാൽ ഒരു വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഫയലിന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർവീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും നമ്മൾ കോഡ് ചേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെബ് സെർവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ കോഡ് നമുക്ക് ഓരോ തവണയും സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ സെർവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി റീസ്റ്റാർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ തന്നെ വന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു മാറ്റി പഴയതിനെ ആക്കി നോക്കാം ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു റണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മാറി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെർവർ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡീബക്ക് മോഡ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡീബക്ക് മോഡ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കാണിക്കും ഡീബക്ക് റേസ് ആക്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കും പിന്നെ റീസ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സ്റ്റാർട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫയൽ ചേഞ്ചിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് സെർവർ റീലോഡ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ബേസിക് ഫ്ലാസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കോഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റക്കായോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ ചോദിക്കാവ